chưa cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca trong ngày ấy có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng xin thầy lên đường và đi khỏi đây vì Herodê toàn giết thầy người trả lời các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng đây ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai rồi ngày thứ ba ta hoàn tất cuộc đời nhưng hôm nay ngày mai và ngày hôm sau nữa ta còn phải đi đường vì không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Jerusalem 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 người giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh thế mà ngươi đã không muốn thì đây nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu nhưng ta bảo cho các ngươi hay các ngươi sẽ không còn xem thấy ta cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng chúc tụng đấng nhân danh chúa mà đến đó là lời chúa Xin chào quý ông bà, cô bác, anh chị, em thân mến Hôm nay Chúa Giêsu báo trước về việc Ngài sẽ chết nơi Jerusalem Vì Ngài là một vị ngôn sứ Và trong cựu ước đa phần các ngôn sứ đều chịu chết ở nơi thành Jerusalem Do đó Chúa Giêsu Ngài nói cho những người biệt phái biết rằng Chúa Giêsu ngày lên Jerusalem là để hoàn tất công trình cứu độ của mình và ngài phải chịu khổ hình và bị dân Jerusalem giết chết. Không đi ngoài những gì mà những người là tiên tri đã từng đón nhận. Do đó Chúa Giêsu đã từng nói với những người biệt phái và Pharisêu nhóm Pharisêu luật sĩ rằng Cha ông các ngươi đã giết các ngôn sứ Còn các ngươi thì lại xây mồ cho họ Chúa Giêsu còn loan báo trước Về ngày mà Jerusalem sẽ sụp đổ nữa Về ngày mà nước Israel sẽ bị tan hoang Không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào nữa Hôm nay Chúa Giêsu lại nói Với một người tên là hê Bảo ông ta là một con cáo bởi vì ông ta là người rất toan tính Toan tính trong hành động Trong nước bước Toan tính để đạt được những điều Của thế gian Đó là quyền cao chức trọng Đó là những gì mà thế gian Có thể đem đến cho con người chúng ta Nhưng chúng ta thấy rằng Quyền cao chức trọng của chúng ta Được bao lâu nó có được vĩnh cửu hay nó chỉ là một sự ngắn hạn trong cuộc đời của mình mà thôi Nếu như nó là điều ngắn hạn mà con người cứ cắm đầu vào đó để theo đuổi Vậy còn những cái vô hạn tại sao con người không chịu theo đuổi Xin thưa vì những cái vô hạn chúng ta không thấy Và quả thật những cái gì thiên liêng, những cái gì bất tử chúng ta không bao giờ thấy được còn những cái gì mà hữu hạn Những cái gì ngắn hạn Những cái gì mà chúng ta đụng chạm đến được Chúng ta lại rất thích Vì chúng ta thấy được nó rõ ràng Quyền cao chức trọng chúng ta thấy được Tất cả những cái gì hữu hạn Chúng ta đều đụng chạm và đạt đến được Còn những cái vô hạn Chúng ta khó đạt được Chẳng hạn như nước Thiên Chúa Vì thế chúng ta thường sẽ biến những điều thiên liêng Thánh thiện Vĩnh cửu Trở nên những điều Hữu hạn Có thể nắm bắt được Thay vì ngày 31 tháng 10 Vào chiều nay Giáo hội mừng lễ vọng Là lễ vọng các thánh là ngày 31 tháng 10 Nơi đó các thánh Trong đó có những ông bà cha mẹ của chúng ta Các thánh không phải là những người được gọi tên Mà những người sống trọn đời mình Cho Thiên Chúa Và giờ đây đã chú toàn bổn phận đó Và đã hoàn tất Việc 
đền tội mình nơi luyện ngục giờ đây được lên trời vinh hiển thay vì hướng đến những điều thánh thiên thì con người ngày nay nhất là giới trẻ đã biến ngày 31 tháng 10 đêm 31 tháng 10 trở thành đêm của quỷ biến những cái thiên những cái thánh trở thành những cái phàm và những cái xấu bởi vì nó đụng chạm được bởi vì người ta đụng chạm người ta sờ mó nó được cho nên người ta thích như thế cũng thật là may mắn và ý nghĩa cho loài người chúng ta khi ngày 31 tháng 10 cũng là ngày cuối cùng của tháng Mân Côi Tháng Mân Côi, chuỗi Mân Côi là chuỗi nối kết giữa trời và đất Chuỗi Mân Côi là chuỗi mà biến từ những cái hữu hạn trở thành những cái vô hạn Bởi vì sao? Những chuỗi Mân Côi đó là những vật chất chúng ta đụng chạm được Nhưng nhờ những chuỗi vật chất đó chúng ta hướng về Thiên Chúa Chúng ta đạt đến những điều mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta Đó là cuộc sống vĩnh cửu sau này Đó là điều mà chúng ta sẽ có được nơi trần gian này đó là hạnh phúc Đó là bình an của Thiên Chúa ban cho chúng ta Đó là đức tin mà chúng ta đang có Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Giúp cho chúng ta luôn biết chạy theo và theo đuổi Những gì là thánh thiên Những gì là vĩnh cửu Đó là tình yêu Đó là hạnh phúc Đó là đức tin Và đó là sự sống đời đời Để mỗi người chúng ta sống có mục đích của đời mình và mục đích đó vẫn luôn là tôn chỉ Vẫn luôn là kim chỉ nam Để chúng ta theo đuổi đến hơi thở cuối cùng Xin mẹ Maria luôn đồng hành Và dịu dắt chúng ta Mỗi khi chúng ta vang lên Hai tiếng kính mừng Maria AMEN Anh chị em thân mến Trong bài tin mừng hôm nay một vài người pha đến báo tin cho Chúa Giêsu biết Việc tiểu vương ê muốn giết Ngài Họ khuyên Ngài nên đi ra khỏi cái miền đất dưới quyền ông Vì chính ông đã giết ngôn sứ do an tẩy giả Chúa Giêsu lộ vẻ ung dung Ngài không sợ hãi gì Ngài gọi ê là một con cáo Một con vật ranh mãnh quỷ quyệt Đe dọa của ông không làm cho Ngài trùn bước Ngài vẫn tiếp tục làm điều Giúp đỡ mọi người Như rao giảng, trừ quỷ, chữa bệnh Hôm nay, ngày mai, ngày mốt cũng như vậy Chúa Giêsu không những phải đối đầu Với những người lãnh đạo do thái Hôm nay Ngài phải đối đầu với người lãnh đạo chính quyền Với nhà vua, với vua Antipa lúc bấy giờ Giáo quyền và chính quyền đều về phe cùng với nhau để tiêu diệt Chúa Ngài không sợ hãi Ngài biết số phận của tất cả các tiên tri Nghĩa là sẽ kiên cường ở nơi mình được sai đến Jerusalem là hình ảnh của đền thờ Là hình ảnh của trung tâm vương quốc Là nơi Chúa ngự trị Ngài phải ở đấy Vì nơi đây là nơi dân của lễ Ngài phải chịu hy sinh như của lễ toàn thiêu Jerusalem Ngài nhắc lên những điều đấy Để than khóc cho số phận của một kinh thành Đã không nhận ra Chúa Và Chính Ngài đã tiên báo về ngày hủy diệt của kinh thành này Nơi họ không nhận ra tình yêu và quyền năng Chúa Anh chị em thân mến Bài tin mừng kết thúc với lời than của Chúa Giêsu về Jerusalem Jerusalem, Jerusalem Người giết các hôn sứ ném đá những người được sai đến cùng ngươi Chúa Giêsu đã muốn nói lên một sự thật về thành đô này được ưu ái và được tuyển chọn Ở nơi đây được Chúa yêu thương nhưng đã phản bội Lời của Chúa Yêu nói về Jerusalem Không phải là lời mà chúng ta mong ước xảy đến cho cộng đoàn Cho tất cả chúng ta 
Bởi vì chúng ta là người đã đón nhận Chúa Đền thờ tâm hồn chúng ta là một Jerusalem mới Cộng đoàn chúng ta là một Jerusalem mới Chúng ta có để cái tình trạng đấy xảy ra ở nơi chúng ta không Khi chúng ta không biết đón nhận Chúa Giêsu nơi Đức Giêsu Kitô của chúng ta, Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta, Ngài bảo rằng như gà mẹ mong muốn tụ họp đàn con ở dưới cánh của mình. Thiên Chúa là đấng chúng ta cậy dựa, chúng ta trông cậy như đáp ca chúng ta thưa ơn lạy Chúa chính là tảng đá của con, xin chúc tụng Chúa tình thương của Chúa. Là chiến lũy Là phù trợ Là giải phóng cho con Là khiên thuận để nâng đỡ con Cho nên tất cả những lời đe dọa Của thế gian Như người ta đã nói với Chúa Người ta rình giết Chúa Không phải là điều làm cho bước chân của chúng ta Khiếp sợ Nhưng chúng ta hãy khiếp sợ Nếu lòng mình phản bội Nếu lòng mình chống lại Chúa Sự sụp đổ sẽ đến với chúng ta Cầu xin Chúa cho chúng ta trung tin Và đấy là một Jerusalem mới Thiên Chúa tạo dựng Nơi cộng đoàn Nơi từng người chúng ta AMEN Quý ông bà và anh chị em thân mến Bối cảnh của trình thuật tin mừng hôm nay Nằm trong hành trình Chúa Giêsu đang tiến về Jerusalem để thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Lời rao giảng chân lý sự thật làm cho những kẻ không muốn đón nhận chống đối Chúa mỗi lúc một gia tăng, nhất là những kẻ bị Ngài chỉ trích vì sự giả hình, cứng tin là các biệt phái, luật sĩ, tư tế trong dân, họ đang tìm cách loại trừ Chúa. Cả vua Herode Antipas, người ra lệnh chặt đầu do an tại giả, cũng không ưa thích Đức Giêsu, đấng rao giảng công lý và sự thật làm cho nhà vua không vừa lòng. Thấy như vậy, người pha ri báo tin cho Đức Giêsu về việc vua Herode muốn giết Ngài vì Chúa Giêsu lúc đó đang có mặt trên phần đất thuộc thẩm quyền của vua. Họ khuyên Ngài nên ra khỏi vùng đất dưới quyền của Herode. Nhưng Đức Giêsu không sợ hãi gì. Ngài còn gọi Herode là con cáo, một con vật biểu tượng cho sự ranh mạnh, quỷ quyệt. Sự đe dọa của ông ta không làm cho Ngài trùng bước. Ngài vẫn thi hành sứ mạng thi ân cho người khổ đau hàng ngày như trừ quỷ và chữa bệnh. Ngài khẳng định, Tôi phải tiếp tục đi. Ngài vẫn tiếp tục lên đường hướng về Jerusalem. Qua bài tin mừng chúng ta thấy thái độ của Đức Giêsu trước cái chết gần kề. Thông thường, cái chết luôn là một đe dọa đối với con người. Lo sợ căng thẳng khi cái chết là một cực hình mang bản tính con người. Đức Giêsu cũng không tránh khỏi những lo âu sợ hãi trước cái chết như Ngài đã cho thấy điều đó trong cơn hấp hối tại vườn Gethsemane. Tuy nhiên, trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tỏ ra bình thản trước vua Herode đang tìm cách sát hại người. Đức Giêsu bình thản đến độ dựng dân và thách đố. Sở dĩ như thế là vì Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, Cả cuộc đời Ngài là một tiếng xin vâng đối với Thánh Ý Thiên Chúa. Do đó, một khi biết rằng có một hiến lệ phải hoàn tất và hiến lệ ấy nằm trong chương trình của Thiên Chúa, thì không gì làm Ngài bằng tâm ngoài việc chu toàn công việc được giao phó. Sự độc ác của con người không thể làm cho Thiên Chúa không yêu thương con người. Trái lại, Thiên Chúa đã chấp nhận trở nên yếu hèn, bị khinh chê. Ngài vẫn yêu thương con người và yêu thương cho đến chết trên thập giá. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống trong tâm tình của những người con đã được Thiên Chúa yêu thương, nhận ra tình yêu của người và chia sẻ tình yêu đó cho người khác. 
khi đã lựa chọn Chúa làm mục đích lẽ sống thì cũng đón nhận những lời giáo huấn dạy dỗ của Ngài như khuôn vàng thước ngọc, thi hành luật Chúa trong lòng mến, tránh tình trạng như Herode luôn tìm cách loại trừ Đức Giêsu chỉ vì những điều tốt đẹp Đức Giêsu đã làm. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để rao giảng về nước Thiên Chúa cho con người, nhưng phụ phàng thay có biết bao nhiêu người đã bịt tai và dạ điếc làm ngơ trước lời của Chúa, thậm chí có nhiều người tìm cách triệt hạ Chúa, thế mà Chúa vẫn tha thiết yêu thương và kiên nhẫn mời gọi con người trở về sống trong ân tình của Chúa. Chúa sẵn sàng quên đi bao lỗi lầm thiếu sót của con người. Xin cho mọi người chúng con biết cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, đồng thời luôn sống trong tình yêu đó bằng việc đón nhận Chúa như lẽ sống của cuộc đời và chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Đông con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oan thù cùng chẳng điều mơ đi bao năm tháng ngày lầm than bao vấn vương muôn vàn nhọc nhằn khi con đây hằng tin yêu tình thiết chúa mãi luôn mặn mà kính cha cao cả trời cao con dâng trao ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời như ân tình yêu thương đắm say tình cha bao la ôi mênh mông như trong đại dương con dâng trao nơi con hát dâu bao mong mai là bài ca yêu thương tràn trề tháng với ngày tháng với ngày dần gào hương hoa như mai là lòng thành chi ơn đây câu ca mãi là ngọt ngào như khói hương ngút ngàn tòa bay để tôn vinh để ca khen tình thiên chúa yêu thương nhân trần cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao con dâng trao ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời như ơn tình yêu thương đắm say tình cha bao la ôi mênh mông như sông đại dương con dâng trao lời con hát sâu bao mòn hèn như mai là bài ca yêu thương Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng ngày hôm nay có một cụm từ nằm ở gần cuối bài tin mừng. Chúa Giêsu nói là thì này nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặt cho các ngươi. Cái cụm từ nhà các ngươi có nghĩa là gì? Nhà các ngươi ở đây muốn nói về đền thờ, nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa. Và như chúng ta biết, thời ấy đền thờ là trái tim của cả quốc gia và là nơi phụng tự. 
Và nhân nói đến đền thờ chúng ta nhớ đến cái đoạn sách ngôn sứ Ezekiel chương 10. Vì tội lỗi của thành Jerusalem mà vinh quang của Đức Chúa đã rời bỏ đền thờ. Đức Chúa bỏ nơi thánh người vẫn ngự mà ra đi. Như chúng ta biết, trở ngại duy nhất khiến quân thù của Jerusalem không có thể tiến vào được đó là vì có Đức Chúa hiện diện nơi thánh điện của Ngài. Nhưng nay thì Đức Chúa đã rời đi cái trở ngại đối với quân thù của Jerusalem không còn nữa. Thưa ông bạn chị em, hôm nay con muốn suy niệm với ông bạn chị em mỗi cụm từ là thôi, nhà các ngươi, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặt cho các ngươi. Tức là sao ạ? À? Tức là Thiên Chúa không còn hiện diện trong đền thờ nữa. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, trong chuyến thăm Bỉ thì Đức Giáo hoàng Francisco đã có một bài diễn văn lên án mạnh mẽ luật cho phép pha thai. Và sau đó là có một cái sự căng thẳng ngoại giao giữa Bỉ và Vatican. Khi hợp pháp hóa việc phá thai thì đồng nghĩa với việc phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Và khi Thiên Chúa vắng bóng, mặc nhiên sự giữ sẽ hoàn thành. Nhưng bi đát đó là uh, khi sự giữ hoàn thành thì con người lại thốt lên Thiên Chúa ở đâu? Nhưng thử chúng ta suy nghĩ kỹ xem Chính con người đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình Loại Thiên Chúa ra khỏi nơi thánh của Ngài Rồi khi gặp sự cố, khi gặp sự dữ, khi gặp xáo trộn Họ lại đặt câu hỏi Thiên Chúa ở đâu rồi? Mâu thuẫn thương bạn chị em Như vậy đó, chúng ta thấy một quốc gia toàn tòng Một quốc gia có truyền thống Kitô tô giáo lâu đời Nhưng họ chọn một cái lối sống trái ngược với tin mừng Và vì thế chúng ta thấy vinh quang của Chúa không còn ở với họ nữa Nơi họ chỉ còn là những toan tính Những dự định, những dự luật Của con người Mà những toan tính, những dự định, dự luật đó Là những toan tính, dự định, dự luật Giết người Thiên Chúa không còn ở với họ nữa Đó là chuyện Của một quốc gia Còn chuyện của tâm hồn chúng ta thương bạn cho em Nơi sâu thẳm tâm hồn chúng ta Thiên Chúa còn hiện diện hay không Hay Chúng ta đã loại Ngài ra khỏi cuộc đời chúng ta rồi. Chúng ta thử đặt câu hỏi với nhau xem. Và hôm nay như hôm qua con có chia sẻ với ông bạn xem. Hôm nay ngày 31 tháng 10 đó. Người ta tổ chức lễ hội Halloween. Khi giả ma giả quỷ là chúng ta đã loại. Chúng ta đã đuổi Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời chúng ta rồi. Cho nên cái lễ hội Halloween nó nguy hại đức tin là vậy thương bạn xem. Cho nên ước gì ngày hôm nay lời Chúa nhắc chúng ta đó. Đừng để vinh quang của Thiên Chúa ra khỏi đền thờ của Ngài Đừng để vinh quang của Thiên Chúa đi khỏi cuộc đời của chúng ta Khiến cuộc đời chúng ta thật trở thành một cuộc đời vắng bóng Thiên Chúa Để rồi trong những cái nghịch cảnh cuộc đời chúng ta lại ngơ ngác tìm Thiên Chúa mà tìm không gặp Xin Chúa ở cùng mỗi người chúng ta Và xin, xin Chúa cũng soi sáng giúp chúng ta Để chúng ta biết giữ lấy vinh quang tình thương của Chúa Trong cuộc đời, trong cung thánh của cõi lòng chúng ta. Amen. Suy niệm. Một ngày kia, Thánh Gioan Bosco hỏi các học sinh của ngài: Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì? Một số trả lời sẽ vào nhà thờ cầu nguyện. Một số khác sẽ đi xưng tội để dọn mình chết lành. Riêng Thánh Đa Minh Savio trả lời Nếu trong giây lát nữa con sẽ chết Con cứ tiếp tục chơi Cái chết luôn là một mối đe dọa đối với con người Ngay Chúa Giêsu cũng không khỏi lo âu sợ hãi trước cái chết Tuy nhiên, trong tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại tỏ ra thản nhiên khi nghe nói Herode đang tìm cách giết Ngài. Chúa Giêsu tỏ ra bình thản đến độ dững dưng và còn thách thức nữa. Sự dĩ như vậy là vì Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa. Cả cuộc đời của Ngài là một tiếng xin vâng đối với Thánh ý Chúa. Do đó, một khi biết rằng Ngài phải chịu chết, và cái chết đó nằm trong chương trình của Thiên Chúa thì không có gì làm Ngài phải bận tâm ngoài việc cứ thản nhiên đón nhận. 
chúng ta cũng có sứ mạng làm ngôn sứ như Đức Giêsu. Những đe dọa đụng chạm đến an toàn là điều không tránh khỏi. Nhưng chúng ta vẫn được mời gọi đi đến cùng con đường của mình với một tinh thần bất khuất, không gì lay chuyển. Vẫn phải trung thành với việc được Thiên Chúa giao, dù điều đó dẫn ta đến cái chết. Trước một thế giới thù nghịch, xin cho chúng ta luôn có được sự can đảm như Đức Giêsu. Trước một thế giới từ khước, xin có được lòng nhân hậu để trái tim chúng ta luôn biết đối xử cách nhân từ như Chúa Giêsu. Nếu chúng ta luôn biết vâng theo thánh ý Chúa, thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ được luôn thanh thản như vậy không quá lo sợ trước các biến cố và ngay cả trước cái chết. Điều quan trọng là hãy chu toàn những công việc mà Chúa đang trao cho chúng ta trong giây phút hiện tại này. Đó là lý do tại sao Thánh Đa Minh Savio lại trả lời. Nếu trong chốc lát nữa con sẽ chết, thì bây giờ con vẫn tiếp tục chơi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em Hôm qua chúng ta nghe lời Chúa Chúa mời gọi các tông đồ và cả mỗi người trong chúng ta Biết chọn cửa hẹp để đi Vì đó là con đường mà Chúa muốn chúng ta đi Vì đó là con đường là thánh ý của Thiên Chúa Vì con đường hẹp đó mang lại cho chúng ta hạnh phúc nước trời Con đường hẹp mà Chúa muốn chúng ta đi là đón nhận lời Chúa Đón nhận giáo huấn của Chúa Nhìn vào cuộc đời của Chúa sống Để chúng ta noi theo Để chúng ta bắt trước Con đường hẹp mà Chúa muốn chúng ta đi Là con đường chúng ta luôn thể hiện sự mến Chúa Yêu thương phục vụ những người thân cận Và đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe Chúng ta thấy Chính Chúa Giêsu cũng đã chọn con đường hẹp để đi Bởi đó là con đường mà Thiên Chúa Cha muốn Chúa Giêsu đi Cụ thể chúng ta thấy là Herode sai người, sai nhóm biệt phái đến nói cho Giêsu là Đừng có rao giảng tin mừng, đừng lên Jerusalem, đừng quy tụ dân chúng, đừng giảng giải lời Chúa Chúa có thể làm theo yêu cầu đó Và rồi nếu làm theo yêu cầu của các biệt phái thì Chúa sẽ được yên thân Nếu chỉ nghĩ cho bản thân mình thì Chúa Giêsu làm theo ý họ Nhưng chúng ta thấy Chúa Giêsu nói lên quyết tâm của Ngài là Hôm nay, ngày mai và cứ tiếp tục như vậy Ngài tiếp tục sứ vụ của Ngài Ngài cương quyết lên Jerusalem để ở nơi đó Chúa hiến mạng sống mình cho tất cả nhân loại Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta Chiêm ngắm Chúa Giêsu. Chúa đã chọn con đường hẹp Đó là con đường mà hy sinh phục vụ Là con đường mà Chúa nghĩ cho người khác Chứ không phải là Chúa nghĩ cho bản thân Là con đường mà Chúa hiến thân mình Để cứu lỗi rỗi nhân loại Chứ không phải con đường Chúa bắt nhân loại phục vụ Chúa Chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Bước vào cửa hẹp Cửa mà Thiên Chúa Cha đã dọn cho chúng ta đi Cửa mà chính Chúa của chúng ta đã đi Và luôn ban ơn để chúng ta đi Đó chính là chúng ta được mời gọi Sống vì người khác Sống cho người khác Luôn nghĩ tốt cho người khác Luôn làm điều tốt cho người khác Chứ không phải bắt người khác Làm điều tốt cho chúng ta Chúng ta hãy khẩn khỏe này Xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta Để mỗi người chúng ta Luôn sẵn sàng bước đi trên con đường Cửa hẹp mà Chúa chọn cho chúng ta để rồi chúng ta đến gần cửa thiên đàng hơn Để ở nơi đó chúng ta sẽ được sống đời đời với Thiên Chúa Xin Chúa chúc lành cho từng người chúng ta à, Kính thưa Cộng đoàn Có lẽ tất cả những người phụ nữ Những người mà đã được uh, ban uh, Chúa ban cho cái vinh sự là mẹ Thì chúng ta cũng đã cảm nhận được Cái tình mẫu tử đó rất là bao la Và người mẹ nào cũng uh, thương con Hy sinh cho con ngay từ khi được cả con thụ thai ở trong lòng mẹ và nhất là luôn luôn tìm mọi cách để mà bảo vệ bênh vực đứa con của mình nhất là khi gặp phải những sự hiểm nguy thì người mẹ có thể sẵn sàng chấp nhận khổ đau chấp nhận cái chết để cho đứa con của mình được sống 
thì mà thì uh, tôi vẫn uh, thường xem tiktok uh, những cái khi mà buổi sáng hay buổi tối đi về uh, xong về cái người ăn ở trong phòng nó xong rồi xem tiktok thì thấy có những cái uh, đoạn phim ngắn thôi trên đường một hai phút thôi mà nó chiếu những cảnh thích coi những cái cảnh mà những cái con vật là người mẹ đó, hay là khỉ cái gà mái hoặc là tất cả các con vật đó mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó chiến đấu rất là hăng say để bảy để bảo vệ cái đàn con của nó thì thấy có một lần thì thấy có một cái con diều hâu nó từ trên nó bay xà xuống này trong khi đó thì những con gà con nó ở bên chung quanh nhưng mà khi mà thấy cái bóng cái thì người mẹ nó chụp 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 lại là mấy đứa con nó chui vào trong cái cánh của người mẹ gà mái đó và người gà mái bắt đầu ấp của con và nó chiến đấu chiến đấu nghĩa là cho tới nghĩa là lông cánh tất cả nó cánh nó nó bị gọi là uh, bị tua ra hết tất cả nhưng mà nó chiến đấu cho tới cùng cho nên là Chúa Giêsu có dùng cái hình ảnh mà uh, Chúa đã đề cập tới trong bài tin mừng ngày hôm nay ngài nói rằng ta như là gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh mong muốn như vậy nhưng mà cái gà con là những người do thái hay là dân tống chúng không chịu tin vào Chúa không chịu đến với Chúa nhưng mà Chúa thì ngài xuống trần gian này với cái sứ mệnh là để cứu vớt để cho tất cả những ai đến nương tựa nơi Chúa thì ngài chính là núi đá cho ta nương ẩn đến với Chúa sẽ được bảo đảm vì cuộc đời của mỗi người chúng ta trần thế này chúng ta phải chiến đấu rất là nhiều và cho nên thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất ngài có nói chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân chiến đấu với con người với con người là kẻ chúng ta có thể có sức mạnh của mình nếu mà có sức mạnh có thể chiến thắng được nhưng mà để chúng ta chiến đấu với những cái quyền lực thiêng liêng thần thiêng những bậc thống trị thế giới tối tăm này với những thần linh quái ác trốn trời cao cho nên đó là một cuộc chiến đấu mà chúng ta sức của con người không có thể nào chúng ta chiến đấu với biết bao nhiêu những sự cám dỗ thử thách trong cuộc đời của con người những người sống trong đời sống của gia đình chúng ta có những cám dỗ của ma quỷ sự quái ác của gia đình để muốn làm tan vỡ cái đời sống của gia đình như chúng ta cũng biết rồi trong cái đời sống ơn gọi trong đời sống tận hiến cũng vậy không có phải là được thoải mái bình an đâu cũng phải chiến đấu chứ là chiến đấu trong cái sự giữ trong cái sự tối tăm này và chắc chắn rằng con người chúng ta không có thể nào đủ sức mà chiến đấu với sự quái ác của sự đen tối của ma quỷ của thần lực tối tăm được và vì thế chúng ta chỉ có thể chạy đến với thiên chúa đến với đức giêsu cho nên chúa giêsu xuống trần gian đó là ngài đã làm bao nhiêu những phép lạ không để cứu chữa người ta về những cái bệnh về thể xác nhưng mà Chúa đến cứu độ người ta về phương diện thiêng liêng để ban cho họ ơn cứu độ và Chúa đã thi hành cái sứ mệnh đó mặc dù bị người ta tìm mọi cách để mà dèm pha khinh bỉ rồi mưu mô để mà gài bẫy Chúa Giêsu cho nên trong đoạn tin mừng ngày hôm nay thì những người Pharisêu đã nói với Chúa Giêsu ông hãy đi ra khỏi cái vùng này đi vì vua Herod đang tìm cách để mà bắt giết ông đó. Chúa Giêsu ngài không có sợ, ngài nói rằng việc gì, gì phải đi nói với con cáo với thế này. Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh và ngày thứ ba tôi sẽ hoàn tất. Chúa Giêsu ngài đâu có sợ về tất cả các ngôn sứ mà Thiên Chúa sai đến cũng gặp biết bao nhiêu những sự khó khăn, bắt bớ, về xua đuổi như vậy mà các ngài cũng đã sẵn sàng can đảm để mà chấp nhận thi hành cái sứ vụ mà Thiên Chúa trao. Thì Chúa Giêsu ngài đến để cứu độ và ngài hy sinh cho tới giây phút cuối cùng của ngài phải chết nhục nhã trên cây thập giá. Cho nên Chúa không có sợ và Chúa gọi Herod là con cáo, con cáo già. Vì vua Herod đã từng giết ông thánh Gioan tẩy giả cho ăn tiền hô. Và rồi Chúa Giêsu đâu có sợ vì ngài là chân lý ngài sự thật này không có sợ và rồi chúng ta thấy rằng chúa còn coi khinh những cái người như vậy nữa chúng ta, thì chúng ta thấy khi mà đứng đến với vua Herod thì chúa giêsu ngài không nói gì hết ngài ngài không nói không có nghĩa là ngài sợ sệt nhưng mà ngài không nói ngài khinh bỉ cái con người và tàn ác của Herod con người đã à, tìm, đã giết cái người anh của mình để cướp vợ rồi giết cả cái vị ngôn sứ là Gioan tẩy giả nữa 
Hồi trước là giê không có sợ Cho nên không có thèm trả lời Vua hê rô Đến nỗi vua hê rô Nói rằng ông này dại dột Dại dột suốt như thế Ngài là đứng thông minh Ngài là thiên chúa Sao dại dột được Nhưng mà chúa đã không có sợ Cái cái quyền lực của thế gian này Và chúa sẵn sàng chấp nhận Đi tới cuối đường của ngài Là Jerusalem Để nơi đó chúa chấp nhận Cái sự đau khổ Để mà cứu vớt tất cả Nhưng với điều kiện là Ngài muốn cứu nhưng mà dân là phải đến với Chúa Giêsu, đến với Ngài, tin vào Ngài. Vì nếu không có tin vào Ngài, không đến với Ngài thì làm sao có thể được Ngài cứu? Cho nên thấy tất cả các đoàn vật, cái cái con gà con cũng vậy. Những con nào mà úp núp vào trong cái cánh của người mẹ thì được bảo đảm. Còn những con nào cứ lo mà đi tìm thức ăn, là con quả nó sẽ uh, tìm bắt. Đó nên qua lời Chúa ngày hôm nay Mời gọi chúng ta đang sống ở thế gian này Chúng ta đang còn cần phải chiến đấu rất là nhiều Vì thế đến với Chúa Đức Kitô Đến với sự tin tưởng và phó thác Để chúng ta được Chúa gìn giữ và ban ơn Cũng như cho chúng ta được ơn cứu độ trong giờ sau hết Quý ông bà và anh chị em thân mến Chúng ta đang cùng với Đức giê Tiến về Jerusalem Tiến đến gần giây phút thực hiện cuộc vượt qua của người để đem lại ơn cứu độ cho muôn dân. Tiến tới sự chống đối gay gắt ngày một tăng của các thế lực thù địch với Đức giê xu Cả kinh sư, thượng tế và người pha ri đang tìm mọi cách loại trừ Đức giê xu Thậm chí cả vua hê rô antipa cũng tìm cách giết người, như tin mừng hôm nay kể lại. Khi ấy tại Jerusalem có mấy người Pharisee đến thưa Đức Giêsu rằng: Xin ông đi ra khỏi đây vì vua Herod đang muốn giết ông. Thánh sử Luca đã từng ghi lại: Sau khi nghe biết về danh tiếng Đức Giêsu, vua Herod đã tìm cách để gặp người. Có lẽ vì điều này mà những người Pharisee tốt lành cho là vua đang muốn tìm giết Đức giê vì trước đó không lâu, chính ông đã giết Gioan tẩy giả. Dầu vậy, Đức giê lại cho thấy một thái độ cường quyết trước những đe dọa và bạch hại. Người bảo họ, các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này, hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, Hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Đã đến lúc Đức giê phải chịu chết, nhưng người vẫn tiếp tục thi hành sứ vụ người đang thực hiện trong một thời gian nữa. Những lời này của Đức giê chứng tỏ rằng người không hề sợ bất cứ điều gì hê rô có thể làm để hại người. Vì người biết đó, không phải chính hê đã đưa người đến cái chết. Việc này sẽ xảy ra tại Jerusalem, một thành phố đã từ khước rất nhiều ngôn sứ trong nhiều năm. Thượng Hội đồng Do Thái đã hội họp cũng chính tại Jerusalem. Đây là trung tâm kiều hãnh của những người Do Thái. Niềm kiều hãnh ấy vốn là nguồn gốc của tất cả mọi tội lỗi, sẽ là tâm điểm cho động cơ dẫn đến việc giết Đức giê Người sẽ chết ở thành đô của niềm kiêu hãn tự bao đời này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức giê đang tiến về giê nơi người sẽ gặp phải chống đối và bắt hại, nơi người sẽ nhận lấy sự rùm bỏ và chèn ghét. Tuy nhiên, sự Độc ác đó, sự từ khước đó cũng không thể làm cho Đức giê ngừng yêu thương. Trái lại, người đã chấp nhận trở nên hèn yếu, bị khinh chê để yêu thương cho đến cùng trên thập giá. Người vẫn muốn giang rộng vòng tay, ôm ấp che chở con người, hệt như gà mẹ muốn che chở cho đàn gà con, với hy vọng một ngày nào đó con người sẽ nhận ra sẽ chấp nhận tình yêu của Đức giê và sẽ đáp trả lại. Chúng ta cũng có sứ mạng làm ngôn sứ như Đức giê 
những đe dọa đụng chạm đến an toàn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta vẫn được mời gọi đi đến cùng con đường của mình với một tinh thần bất khuất không gì lay chuyển. Vẫn phải trung thành với việc được Thiên Chúa giao phó, dù điều đó dẫn chúng ta đến với cái chết. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cảm nhận được tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta, và điều này có thể làm được bằng nhiều cách như học hỏi về Thiên Chúa qua Kinh Thánh, như suy niệm về những gì người đã làm cho bản thân, cho gia đình và cho loài người chúng ta. Lạy Chúa, xin lấp đầy tâm hồn chúng con tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để chúng con mạnh dạ làm chứng cho sự thật và niềm vui tin mừng bằng lời nói và gương sáng cho những ai tiếp nhận cũng như những người tử khước. AMEN Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc tin mừng, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu hăng hái làm chứng cho tin mừng của Chúa. Cố gắng giúp mọi người nhận ra một vị Thiên Chúa đang hiện diện và yêu thương họ qua hành động rao giảng và chữa lành. Rất nhiều người yêu mến và theo Ngài làm môn đệ. Thế nhưng, Ngài cũng gặp nhiều chống đối từ những kẻ ganh tị. Điển hình trong bài tin mừng hôm nay, mấy người pha đã báo tin cho Ngài biết là Vua hê đang tìm cách giết Ngài vì sợ nhiều người theo Ngài. Và từ đó, Ngài sẽ dẫn dắt họ nổi loạn và chiếm ngôi vị của Vua. Là môn đề Chúa giê chúng ta cũng đi theo con đường của Ngài, cũng rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, giới thiệu cho mọi người biết và tin vào Ngài bằng đời sống gương mẫu của chúng ta. Sẽ có nhiều người yêu mến chúng ta, nhưng chắc chắn không ít người chống đối chúng ta, như Chúa Giêsu 
đã phải gánh chịu. Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rõ điều này. Trong giáo hội, đã có rất nhiều vị tử đạo vì làm chứng cho tin mừng, tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Chẳng hạn, Thánh Lorenzo Ngôn là một nông dân chân chất. Trong ngục tù, anh Ngôn chịu nhiều khổ nhục vì danh thầy trí thánh. Thế mà anh vẫn chưa lấy làm đủ. Anh còn ăn chay mỗi tuần ba lần. Và anh thường hối tiếc ăn năn mỗi khi hồi tưởng những lầm lỗi trước đây. Ngoài ra, anh Ngôn luôn an ủi khích lệ các bạn tù can đảm chấp nhận mọi cực hình. Đừng bao giờ xúc phạm đến Thiên Chúa. Lời anh còn được các bạn tù nhắc nhở. Chúng ta hãy bền tâm kiên trì, dù bị đòn đánh tra tấn dã man. Chúng ta hãy lo lắng, sợ hãi khi nghĩ tới tội trà đạp thánh giá. Lần kia, quan án gọi anh và dụ dỗ. Anh còn trẻ, sao dại dột muốn chết? Hãy bước qua thập tự, anh sẽ được trả về với gia đình. Anh Ngôn trả lời, tôi giữ đạo tôn thờ Chúa Tề Trời Đất. Thập giá là phương thế Thiên Chúa đã dùng để cứu độ nhân loại. Tôi chỉ có thể tôn kính, chứ không bao giờ trà đạp. Nếu quan cho tôi sống, tôi cảm ơn quan. Còn không, tôi sẵn sàng vui lòng, chịu chết vì đức tin vào Chúa tôi. Trong một cuộc tra tấn khác, khi quân lính tìm cách bắt anh, trà đạp lên thánh giá, thì lúc đó anh lại quỳ phục xuống và kính cẩn cúi lạy thánh giá. Thái độ trung tín hiên ngang đó khiến các quan càng tức giận, họ đã lên án trảm quyết anh. Tám tháng rưỡi sau ngày bị bắt, trước sự chứng kiến của hai người thân nhất, thân mẫu và người vợ hiền, anh Ngôn đã hiên ngang bước ra pháp trường và vui vẻ lãnh phúc tử đạo vào ngày 22 tháng 5 năm 1862. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Ngôn đã làm chứng cho niềm tin của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Thà bị tra tấn đớn đau, nhưng Thánh Nhân vẫn không xúc phạm đến Thánh Giá, không từ bỏ đức tin. Sở dĩ thanh nhân có thể chịu đựng được như vậy là do Ngài cảm nhận được lời dạy của Thánh Phaolô Lô trong bài đọc một. Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết bám vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Để chúng con có đủ sức mạnh vượt qua được những cám dỗ đang lôi kéo chúng con xa Chúa. AMEN Chúa là thành trí. Chúa 
bà và anh chị em thân mến. Khi chúng ta đến gần cuối năm phục vụ, lời Chúa giúp chúng ta đồng hành với Chúa Giêsu trong chuyến đi lên Jerusalem. Ở đó, Chúa sẽ cử hành cuộc xuất hành của người, nghĩa là mầu nhiệm vượt qua của sự chết và sống lại. Người đã từng đương đầu và dũng cảm vượt qua nhiều chướng ngại và hiểm nguy trên đường từ vụ các đồng hương Nazareth tìm cách xô người từ trên núi xuống, cho tới mối đe dọa bị vua Herodê Antipas giết chết. Thế nhưng, bị vua Herodê truy lùng tại Galile chỉ là một cuộc bách hại khác, và sẽ không phải là cuộc bách hại cuối cùng, vì biết rằng còn những chuyện khủng khiếp hơn đang đợi mình ở phía trước. Đức giê vẫn không quay lại, không một đe dọa nào có thể ngăn cản người đi tới để đối diện ngày đã định, hay khiến người bị dao động trong quyết tâm thi hành kế hoạch cứu độ mà Chúa Cha đã giao phó cho người. Nhiều vị ngôn sứ và người công chính đã từng lên tiếng tố giác tại Samari và Jerusalem những tội ác của giới quan quyền tôn giáo và chính trị Israel. Hầu như tất cả những người được sai đến đều đã bị bách hại và giết chết. Vụ sát hại doan tẩy giả chỉ là vụ mới nhất trong một chuỗi dài các tội ác họ đã phạm. Đức giê không cần những mặc khải hay thị kiến siêu phàm để biết điều gì sẽ xảy ra nếu người đối diện với uy quyền của giê thành thánh của Đức Chúa là Thiên Chúa, Đức Vua cao cả thành thuộc về người do quyền của người như câu sướng Alleluia tung hô chúc tụng đức vua đứng ngự đến nhân danh Chúa người đến trong bình an để sự dịu dàng của người mẹ quy tụ đàn con lại để cứu chúng như gà mẹ che chở gà con dưới cánh người đến để tha tội và cứu dân người bất chấp biết bao tội lỗi của họ trong quá khứ và cái mà họ cần mà tất cả chúng ta cũng cần đó là kết quả của một sự hoán cải chân thành thực hành lòng tin vào Thiên Chúa và Đức Công Chính nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không có sự hoán cải điều gì sẽ xảy ra nếu người bị chối từ và bị bách hại giống như các ngôn sứ xưa và nếu sự gan dạ của người khiến người có thể bị ném đá hay giết chết thì có đáng không? Tại sao một người lại có thể liều đưa mạng sống mình vào tay những kẻ nổi tiếng xa đọa và độc ác? Thánh Phaolô chỉ ra câu trả lời: Vì sức mạnh tình yêu của người đối với chúng ta, mọi sự, tuyệt đối mọi sự mà Thiên Chúa có thể đã làm để chứng tỏ tình thương của người đối với chúng ta, thì người đã làm bằng cách sai con của người cho chúng ta. Làm sao chúng ta có thể vẫn còn nghi ngờ tình thương cứu độ của Thiên Chúa sau tất cả những gì 
mà con của người đã làm cho chúng ta là những kẻ tội lỗi. Sách khôn ngoan đã nói tiên tri về chiến thắng cuối cùng của người công chính, vì tình yêu của Thiên Chúa và lòng trung tín muôn đời của người khi nói rằng, người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Điều mà sách khôn ngoan tuyên bố, đó là những người công chính chịu thử thách thì xứng đáng với Thiên Chúa, vì họ tin cậy vào lòng thương của người đến cùng, cho tới khi họ nhắm mắt lìa đời. Do đó, phúc lành và phần thưởng của Thiên Chúa được biểu lộ không phải bằng những vinh hoa phú quý của thế gian này, hay được giải thoát khỏi gian chuân, nhưng là vinh quang của đời sống bất diệt mà chúng ta nhận được, vì chúng ta không nghi ngờ tình thương và các lời hứa của Thiên Chúa, cả trong những thử thách gian chuân nặng nề nhất. Bây giờ, kinh nghiệm này đã được xác nhận và đã trở thành thực tại trong Đức Kitô, nên Thánh Phaolô không thể kìm nén được tiếng kêu của Thánh Thần trong lòng Ngài. Ngài cất tiếng ca ngợi mầu nhiệm tình yêu khôn tả của Thiên Chúa. Bài Thánh Thi đầy xúc cảm của Thánh Phaolô mà chúng ta đọc trong bài đọc một có lẽ là tổng hợp thi vị nhất của tin mừng về Thiên Chúa, tin mừng về con của người, tin mừng Đức Kitô, tin mừng được Thánh Tông Đồ loan báo cho mọi người, do Thái cũng như dân ngoại, với đầy sự quyết tâm và lòng mến không mệt mỏi, để mọi người có thể sinh hoa kết quả trong ơn cứu độ, nhờ sự vâng phục của Đức Tin. Bài Thánh Thi này giúp Thánh Phaolô có câu trả lời cho câu hỏi Đức giê đặt ra cho các môn đệ. Anh em bảo Thầy là ai? Đức giê là con Thiên Chúa, đã hiến mình cho tất cả chúng ta là bằng chứng sống động muôn đời trói sáng về tình thương bất diệt thiên chúa cha dành cho tất cả chúng ta cho tất cả loài người và cho muôn loài muôn vật lạy chúa xin cho chúng con biết cảm nghiệm tình yêu mà chúa dành cho chúng con Hương hoa như mai là lòng anh chỉ cần.